Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite, Tania chapitre 4, qui est très riche, parce que la suite va nous parler d'un sujet intéressant, dans lequel un débat qui existe presque partout pour tous, est-ce que c'est plus important d'être un juif de cœur ou un juif d'action Et qu'est-ce que ça veut dire un juif de cœur ou un juif d'action Dans le peuple juif, on a ici deux approches, deux approches totalement différentes. C'est un juif qui est un juif de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire un juif de cœur Un juif qui pense et qui se dit que l'essentiel, c'est d'avoir des valeurs juives. Prier, pas forcément ce qu'il faut prier, mais dans mon cœur, je prie à Dieu. Travailler ce qu'on appelle sur ces midotes, sur ces différents attributs, faire attention à différentes coutumes, euh, tel plat, telle fête, telle, euh, telle euh, coutume à telle circonstance, à telle occasion. Et ils te disent que quand tu parles des règles de la loi, la loi ça ne me regarde pas trop. La, le digne, la règle, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire Laisse-moi tranquille, laisse-moi laisse voir autre chose. Tout ce qui est autour, c'est plus important. Et tu as ceux qui viennent et qui te disent, non, le plus important, c'est de faire ce qui est écrit dans la Torah. Pas seulement de faire ce qui est écrit dans la Torah, mais de faire ce qui est écrit dans le Shukhana ou dans le Code de loi juif. Ne fais pas ce qu'on veut. Il n'y a pas, j'ai un cœur... J'ai envie de faire les choses avec mon cœur, laisse-moi faire comme ça m'arrange. Non, il faut faire les choses comme la lacha te demande. Ce qu'on appelle faire attention avec la pointe d'un yud. Faire attention exactement à ce que la Torah te dit de faire. Et la question qui est demandée, quelle est l'approche la plus correcte, l'approche la plus chère Certains qui vont te dire des êtres de lumière. Certains d'autres qui vont te dire quelle différence, qu'est-ce que je fais Les anciens, c'est que j'ai un cœur juif. Mon cœur vit pour Jérusalem. Bientôt, on va célébrer le jubilé de Jérusalem, les 50 ans de la réunification de Jérusalem, les 50 ans de la guerre des six jours, les 50 ans de la victoire. On va chanter tous les fameuses chansons de Jérusalem. Ah, est-ce que concrètement, dans la vie de tous les jours, je dois faire quelque chose Ce n'est pas important. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, on va voir, le cours il est divisé en trois, trois parties. Première partie, quel est le plus important pour la personne pour un, pour un être humain en général, la personne ou ses habits. Puisqu'on est dans, les, dans, dans, dans le récit habit jusqu'à présent. Puisque la dernière fois, on avait vu que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous trois habits pour s'exprimer, qui sont trois vêtements, pensés, paroles et actes, qui expriment en général l'intellect et les sentiments. Là, on va voir qu'est-ce qui est le plus important. L'intellect, les sentiments d'un côté, ou bien les habits de l'autre côté. Comment les exploiter, comment les exprimer. Et avec ça, on aura la réponse. Qu'est-ce qui est le plus important Être un juif de cœur ou être un juif d'action. Donc, première partie qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui est le plus important, la personne en lui-même ou les habits qu'il met. Deuxièmement, est-ce qu'un homme limité peut forcément avoir affaire, un homme limité, est-ce qu'il peut avoir affaire avec ce qu'on appelle l'infini, qui est Dieu Et troisièmement, pourquoi la Torah a été comparée à l'eau Quel rapport avec l'eau et la Torah Première question, est-ce que quelqu'un peut être président et avoir un costume à 450 euros Trois questions, on a dit, qu'est-ce qui est le plus important pour la personne Qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est l'homme qui est le plus important ou ses habits Donc quand on dit l'homme, on parle du cœur Non, 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 l'être, tout court, l'être, l'être, l'être ou les habits. Après, on va voir, est -ce que, comment est-ce possible que quelqu'un peut s'attacher à Dieu qui est infini et Troisièmement, pourquoi la Torah a été comparée à l'eau Ça, c'est les trois points qu'on voit aujourd'hui. Et la première question, est-ce que quelqu'un qui est président de la République, peut s'habiller avec un costume à 450 euros. C'est d'actualité. Et pourquoi cette question Parce qu'il y a des gens qui te disent, qu'est-ce qui est le plus important pour la personne Son portable ou lui-même Est-ce qu'une personne sans portable n'est pas un humain Est-ce qu'une personne a forcément besoin d'un portable Est-ce qu'une personne a besoin d'un costume Est-ce qu'une personne sans costume n'a pas de valeur Est-ce que la personne est jugée en fonction de la valeur du costume qu'il porte ou pas, etc., etc. Non, par rapport à ce qu'il est lui-même. Alors, la réponse, bien sûr, elle est que il peut très bien avoir une situation que quelqu'un met un costume qui est plus cher que qu'est-ce qu'il peut mettre, qu'est-ce qu'il vaut, etc. Mais la logique, elle est que quand je parle d'un costume et d'un humain, il faut savoir qu'il y a la personne qui est bien sûr le plus important. Le costume, il est là pour servir la personne. Et donc, par définition, les habits sont secondaires et la personne est essentielle. Tu ne peux pas dire que les habits sont plus importants que la personne. Ça n'a pas de sens. 
Parce que pour euh, la bille a toute sa valeur, si elle est portée sur quelqu'un, si elle est mise dans la main, ça ne sert absolument à rien. Même si le costume il coûte très très cher, il ne vaut pas plus que la personne. La personne vaut beaucoup plus que la bille. On a appris dans le chapitre 3 que c'est exactement la même chose pour la Neshama, l'âme divine. L'âme est comp composée de deux composants, le cerveau et les sentiments. Dans le quatrième chapitre, on a dévoilé que quoi Que Dieu nous a donné trois habits, trois manières comment exprimer le cerveau et les sentiments qui sont pensés par les actes. Et donc on est bien obligé de dire que les habits sont là pour servir le cerveau et les sentiments. Puisque eux, ils sont en général secondaires, le cerveau et les sentiments sont essentiels. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, comme on va tout de suite voir, par, pour répondre à la question qu'on vient de demander, qui est, qu'est-ce qui est le plus important Le dilemme qu'on a posé à la question, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce qu'il faut être une, euh, une, un juif de cœur ou un juif d'action La différence, en réalité, elle est, c'est une différence qui est entre le cerveau et les sentiments, et entre les habits. Un juif de cœur, qui est un juif dans le cœur, c'est un juif qui considère qui est un juif essentiellement dans son cerveau et dans ses sentiments. Mais ça s'arrête là. Ça veut dire qu'il a une tête juive, des valeurs juives, une manière de penser juif, il a un cœur juif, il a des sentiments juifs, il a une chaleur au sujet juif. Un juif d'action, c'est un juif qui donne de la valeur aux habits avec lequel l'âme s'exprime. Il parle comme un juif, en apprenant la Torah, en faisant la prière. Il se comporte comme un juif, en faisant les mitzvot, en faisant les commandements, etc., etc. Alors, quand je te mets les deux sur la balance, bien sûr que tu vas demander la question, qui est le plus important Et la réponse, elle est, bien sûr que c'est beaucoup plus important d'être un juif de cœur que d'être un juif de cerveau. Pourquoi Parce que l'action... représentée par le cœur. C'est les habits c'est les habits, donc automatiquement... Par actes, mais les pensées par le acte, c'est trois manières d'exprimer le cerveau et le... Très bien, donc c'est... Oui, on va voir, Puisque le cerveau, Puisque le cerveau, les sentiments, c'est l'essentiel, et les habits sont secondaires, vaut mieux mettre beaucoup plus d'investissement dans ce qui est l'essentiel que dans ce qui est secondaire. Et donc je préfère m'investir beaucoup plus dans ce qui est le cerveau et les sentiments, et beaucoup moins dans mon comportement. Et donc... On peut dire qu'être un juif de cœur, c'est beaucoup plus important. Parce que le judaïsme a un impact sur l'intérieur. Et moi, ce qui compte à l'intérieur de moi-même, je me considère comme un juif. Je me sens juif. Je comprends comme un juif. Et d'ailleurs, la Kharamim, nos sages, nous disent la fameuse phrase que Dieu cherche le cœur. On dit que la prière, c'est le serv la service de Dieu par le cœur. On lit dans les schémas où l'Ovdobechol va frem, servir Dieu avec tout son cœur. On te dit que qu'est-ce que représente la prière à Vodash Shevelev Ça, c'est la Tfila, servir Dieu avec le cœur. Et d'ailleurs, on a vu dans le cours précédent, si tu te rappelles, qu'on ne peut pas servir Dieu seulement par crainte, on doit servir Dieu par amour, et l'amour, c'est dans le cœur. Ça, c'est par rapport à celui qui défend l'idée cœur. De l'autre côté, tu as un juif d'action. Quand je mets le juif d'action sur cette balance à l'échelle, en face de celui qui est un juif de cœur, je peux pas, il peut paraître que c'est quelque chose de technique. C'est un robot, c'est quelqu'un qui fait les choses sans cœur, sans âme, et donc, s'il n'est pas également un juif de cœur, il est seulement un juif d'action, à première vue, ses actions n'ont pas de sens. Qu'est-ce que ça vaut le fait de vouloir faire attention à une mitzvah la plus facile comme la plus difficile, faire attention à la cachoute, faire attention à Shabbat, si le sentiment dans le cœur n'a pas de valeur, si les valeurs juives sont loin de sa tête, s'il n'a aucun sentiment juif, s'il sent absolument rien. Et donc, là ici, deux côtés totalement différents. On n'a pas dit, on n'a pas encore arrivé à la, à la conclusion, parce qu'on est au début. De, de cœur, soit... De cœur, ça veut dire, pas dans l'action, mais, mais, mais un juif de cœur. On part du principe que celui qui est dans l'action... Il n'est pas dans le cœur. Il n'est pas dans le cœur. Non. C'est-à-dire, on va dire, il va faire une mitzvah peut-être, sans de cœur, cœur, deux personnalités deux différentes. Qui sont extrémistes. Extrémistes, exactement. Donc, Chacun pour soi. On n'est pas, pas, pas encore arrivé à la fin. Non, 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 on n'est pas encore arrivé à la fin, d'accord Ça, c'est la première vue. Donc, si je mets ça sur la première vue, première balance... Bien sûr que c'est beaucoup plus facile ou beaucoup plus agréable d'être un juif de cœur que d'être un juif d'action. Parce qu'un juif de cœur, moi, il a le cœur juif, etc., etc., etc. Vient la deuxième approche. Et ça, c'est l'approche que la, la Torah défend généralement tout le temps. Amasé ou Aïka. Qu'est-ce que ça veut dire Amasé ou Aïka L'essentiel, c'est l'action. Qu'est-ce que ça veut dire L'essentiel, c'est l'action. Dans le chapitre de Maxime de nos pères, nos sages nous disent que quoi Qu'est-ce que ça veut dire que l'essentiel, c'est l'action nos sages nous disent que 
Ce n'est pas les sentiments qui comptent. C'est l'action qui compte. Si l'action compte, qu'est-ce que j'en ai à faire Quel sentiment tu as Et qu'est-ce que j'en ai à faire si tu n'as pas de sentiments C'est bien que tu aies des sentiments. Pas besoin d'avoir des sentiments. Même sans, cette senti même sans sentiment, l'essentiel, c'est l'action. Ça, c'est Pierre Kavot. Ça, c'est Pierre C'est pas sans Pierre C'est toute la Torah qui est basée sur ça. Alors, la réponse, elle est. Et quand je regarde sur les habits, c'est vrai que les habits sont secondaires à l'être humain. Mais ils ont un avantage que l'âme n'a pas. Parce qu'à travers les habits, je peux m'attacher à Dieu. Sans habits, je ne peux pas m'attacher à Dieu. Et donc automatiquement, si je regarde cette approche, les habits sont beaucoup plus importants que l'être humain. Si je n'ai pas de voiture, je peux aller nulle part. Automatiquement, la voiture donne la possibilité à l'humain de pouvoir aller. Les pieds sont plus importants que la tête. Pourquoi Parce que sans, sans, sans pieds, la tête peut aller nulle part. Bien sûr que la tête est beaucoup plus importante. Mais je peux te dire, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais avec une tête sans pied. Aujourd'hui, on travaille à la maison d'ordinateur. Et si tu n'as pas d'électricité, si tu ne veux pas sortir dehors, si tu ne veux pas bouger, que Dieu nous en préserve. Parle dans l'idée. Et donc, le fait que j'ai les habits, je peux apprendre la Torah, je peux faire les mitzvot avec la pensée, avec la parole, avec l'action. La Torah est une partie de Dieu. Et quand j'accomplis la Torah, je m'attache à Dieu. Si je n'accomplis pas la Torah, je ne m'attache pas à Dieu. Et donc, d'après cette deuxième approche, il y a une qualité supérieure sur les habits par rapport à l'âme. Qui est, l'âme en elle-même n'est pas connectée ouvertement à Dieu. Mais sûr que c'est une parcelle divine, mais sans plus. Tu as besoin de lui donner la connexion. Et donc, avec tous les meilleurs bons sentiments que tu peux avoir à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça vaut S'ils ne sont pas exprimés. Alors que quand <coughs> j'ai les habits, automatiquement, grâce à ça, je m'attache à Dieu. Pas seulement je m'attache à Dieu, c'est le seul moyen pour pouvoir s'attacher à Dieu. Et donc... Ceux qui défendent cette cause vont te dire que c'est beaucoup plus important d'être un juge dans les actions que d'être un juge dans le cœur. Parce que quand quelqu'un il accomplit les mitzvot avec la pensée, la parole et les actions, il s'attache à Dieu. Quand tu as seulement un sentiment juif, quand tu te sens juif dans le cœur, c'est peut-être quelque chose de très très bien, mais ce n'est pas ça qui t'attache à Dieu. Et si on parle ça dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de couple, quand tu dis à ta femme « je t'aime, je t'aime » ou tu dis « je l'aime dans le cœur », c'est merveilleux d'aimer ta femme dans le cœur. Mais en quoi aimer ta femme dans le cœur c'est quelque chose qui montre réellement comment tu l'aimes. Tu peux dire à ta femme du matin jusqu'au soir, je l'aime, à ton mari, je t'aime. Si tu ne montres pas, et ça ne passe pas par l'action, ça n'a aucune valeur. Et donc, ces défenseurs de cause-action viennent et te disent, c'est quoi C'est bien gentil tes sentiments, c'est bien gentil toutes ces choses-là, mais le plus important, c'est les actions. Viens le Tania, hein? le Hanouazakan, il vient et te dit la chose suivante. Il te dit qu'en réalité, c'est ce qu'on va tout de suite voir dans le prochain paragraphe, il y a un avantage supérieur des actions sur des habits sur l'âme. Malgré qu'en général, on a l'habitude de dire que l'âme est plus importante que les habits, comme on a dit tout à l'heure, les habits sont secondaires à l'âme. Là, il va te dire, il faut comprendre que l'action a une importance supérieure à l'âme elle-même. Pourquoi parce que c'est le seul moyen de pouvoir mettre en application la volonté de Dieu. S'il n'y a pas de pensée, parole et acte, s'il n'y a pas d'habit pour exprimer ce que tu ressens, pour exprimer tes meilleurs bons sentiments, tu peux avoir le plus grand cœur juif. En quoi tu mets ça en application Si ce n'est pas en application, ça veut dire que ton cœur, il est peut-être non existant. Regarde à l'intérieur. « Vine, shlosh, alewishimelo, c'est trois. » On va tenir ici. Bravo. Désolé. Shlosha le brishim le c'est ces trois habits. Tu as la phrase? Shlosha le brishim le c'est trois habits qui sont la pensée, la parole et l'action. Mais à Torah, mitzvot qui sont le moyen d'exprimer la Torah et les mitzvot av. Chez Nikraim le brishim le nef et joueur contre Shema malgré qui sont appelés des habits de l'âme. Les différents niveaux de l'âme qu'on verra plus tard. Et en général, on sait très bien que l'habit est beaucoup plus secondaire que la personne qui les porte. Comme la fameuse phrase que ce n'est pas les habits qui font la personne. Ce n'est pas parce que tu as un costume à 20 000 euros que ça veut dire que tu as une telle valeur dans ta tête. Néanmoins, il me causait « Gav'a ve'gadla malatam l'enkets ve'sof al ma'alat nefesh ruach unishama asman » L'avantage, la qualité, la supériorité, elle est illimitée, il te dit, sans limite par rapport à la qualité de l'âme elle-même. Pourquoi Moi, j'ai tout besoin. C'est écrit ça dans les Zohar. Dans les Zohar, c'est écrit quoi Combien de fois la Vélaïla dans Bishon Bar Yochai 
De Raïta avec Kuchabrich au Kulachad. Dieu et la Torah sont un. Forment une seule personne. La Torah, elle ne peut pas dissocier de Dieu. Dieu n'est pas dissocié de la Torah. Perouche, ça veut dire. De Raïta que la Torah est Chochmato, Tzona, Shalak, Lashbarach. La Torah, c'est la sagesse et la volonté de Dieu. Et Dieu, sa sagesse, c'est une seule chose. Je ne veux pas dire qu'il y a la sagesse d'une personne à côté et la personne de l'autre côté. La Torah, qui est la sagesse de Dieu, forme une seule personne. Qui ou a yodéa, ou a mana, lui, c'est toute la connaissance, lui, c'est la science, etc. Comme on l'a expliqué dans le chapitre 2 au nom de Rambam. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici On est en train de voir comme quoi la mort à il commence, première approche, à te dire que c'est bien beau d'avoir des sentiments. C'est bien beau d'avoir un juif de cœur, mais si ça ne passe pas par l'action, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire être un juif de cœur. C'est bien, mais est-ce qu'il ne manque pas l'essentiel De l'autre côté, on n'a pas vu le point inverse, d'être seulement dans les actions sans cœur, on n'a pas encore parlé de ça. Mais tu dis que si je mets les deux sur la balance, 100% être un juif d'action, par ça qui est à l'action, je m'attache avec Dieu. Par ça que je sers Dieu avec le cœur, je ne m'attache pas avec Dieu. En deux mots de dire dans ton cœur, je m'attends à ce que ce soit, si ta femme te dit, ça fait dix ans qu'on est marié, tu m'as jamais dit je t'aime, etc. Et tu dis, mais j'ai toujours pensé ça dans mon cœur. Tous les matins dans mon cœur, j'ai pensé comment je t'aime. Tu ne me l'as jamais dit, tu ne me l'as jamais montré. Tu as pu le penser dans ton cœur, ce n'est pas pour ça que tu ne l'as jamais exprimé. Tu ne l'as jamais mis en application. Qu'est-ce que j'en ai à faire ce que tu avais dans ton cœur Deux histoires. Une histoire avec Rabbi Elevin qui était connu, un des grands rabbins de Jérusalem, qui s'appelle le Tzadik de Jérusalem, de Jérusalem. Une fois, il a rencontré un juif non religieux. Un juif, il n'avait pas de kippa sur la tête. Et ce juif, il a eu peur que Rabbi Levin le réprimandait. Pourquoi tu marches dans la rue à Jérusalem, à côté du hôtel, sans kippa Comment tu fais une chose pareille Alors, Ce grand rabbin de Jérusalem, il était petit de taille. Ce juif, c'était un juif qui était très haut, 1 m. Alors Rabbi Levin le regarde et lui dit, t'inquiète pas, moi je vois seulement ce qui est à la hauteur de mes yeux, je vois ton cœur. Je ne vois pas ce qui se passe au-dessus de la tête. Ok. De l'autre côté, on raconte qu'une fois, il est parti à l'hôpital. Il a visité un malade. Il arrive là-bas quelqu'un qui a été blessé dans les mains, dans les pieds. On lui a fait une longue opération. Après un certain temps, la maman, elle vient et elle dit, « Comment il va, mon fils ?» On va savoir comment il va. Le docteur, chef du service, il essaie de tranquilliser la maman. Elle dit, « L'enfant, il est baissé à Tout va bien. » Mais elle dit, « J'ai envie de voir mon fils. » Quand elle est rentrée voir son fils, elle a vu qu'on lui a coupé une main. Que tout son corps est blessé et il est plein d'appareils. Il dit, « Docteur, vous n'avez pas honte ?» Comment vous avez pu me dire que tout va bien Qu'est-ce que tout va bien s'il est tellement endommagé Et le docteur lui a dit, l'essentiel que le cœur est en marche. Ça y est, tout va bien. Il est rentré ici à l'hôpital de manière catastrophique. Grâce à Dieu, son cœur fonctionne, soyez content. Mais la femme, elle a piqué une crise. Vous m'avez menti, vous m'avez dit que mon fils va bien, alors qu'il n'est pas bien. Vous... Quel enseignement de ça Tu peux avoir un cœur parfait. Mais ça ne veut pas dire que tu es 100% parfait. Tu peux avoir un cœur juif. Tu peux avoir un cœur que tu vibres à chaque fois que tu vas entendre une chanson hébreu, une chanson israélienne, tu vas aller en face du côté, tu vas verser une larme. Mais qu'est-ce que tu fais en sortant du côté Dans quel restaurant tu vas manger Qu'est-ce que tu vas faire en... Bien sûr que c'est bien d'avoir un cœur juif. Mais la mort est en train d'expliquer que si ça ne passe pas par l'action, pensée, parole et action, si ça ne passe pas par les habits, en quoi avoir un cœur juif, ça s'exprime Dans quoi Parce que dans ton cœur, il y a un chai. Parce que dans ton cœur, il y a un drapeau israélien. Parce que dans ton cœur, il y a le nom de Dieu gravé 20 fois. Tu peux l'avoir 100 fois. Ça doit passer par l'action. Alors vient la question, le débat que tout le monde demande qui est, pourquoi Dieu doit se mélanger de chaque petit détail Est-ce que ce n'est pas, est pas rabaisser la valeur de qu ce que représente Dieu dans la Torah en lui disant que Dieu se dérange et Dieu s'inquiète à qu ce qui est écrit dans ton assiette Par exemple, la soukha doit avoir un sera, une couverture qui est 100% cachère. Les filines doivent être carrés et noirs, pas ronds et marron. Moi, je te dis, tu es tout tricolore. Quelqu'un dit, moi j'ai envie de faire les filines en fonction du, du, du drapeau d'Israël, de, 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 peu importe. Pourquoi la matzah ne doit pas avoir une graine de chametz Pourquoi la viande doit être abattue et salée d'après la halakha, trois fois trempée dans l'eau et ressortie Pourquoi tellement de détails Est-ce que Dieu vraiment, il est dans les détails Ou est-ce que Dieu, il attend que tu sers Dieu en général Fais les choses correctement, qu'est-ce que tu as besoin de rentrer ici dans les petits détails À tel point qu'on te dit que tu as une mezuzah, dans lequel il y a une lettre. Pas que la lettre n'est pas là. On aurait pu dire, bon, c'est une grosse erreur. Une lettre qui est, qui est un petit point blanc entre le haut de la lettre et, la, et le bas de la lettre. La lettre, elle est fendue en deux. Pas cachère. Il faut remettre un point blanc, un point noir. Tu vas sur les sofers, 
Il va prendre une plume, il va prendre un point noir, il va dire, maintenant, là, vous allez cacher. Qu'est-ce que j'en ai à faire Qu'est-ce que j'en ai à faire S'il si te manque un point, il te manque pas un point. Quand tu réfléchis un instant, tu n'as pas une chose pareille nulle part. Tu ne peux pas essayer d'un examen, tu dois passer 60%, 70%. Et la question que les gens demandent encore plus, qui est, l'essentiel, ça serait que je fasse le judaïsme à ma manière. Pourquoi tu dois m'imposer, toi, la manière du judaïsme dans laquelle je dois faire bientôt, On va bientôt faire la fête de Shavuot, 31 mai, 1er juin. Qu'est-ce que je dois faire les 613 qu'on va faire Et si moi j'ai décidé de faire samedi, dimanche Moi, samedi, ça ne me convient pas de faire Shabbat. Dimanche, ça me convient. Mardi, ça me convient. Peu importe, le business, il est fermé. Je vais faire Shabbat dimanche. Pourquoi je dois le faire le jour que Dieu l'a décidé Pourquoi je dois le faire rentrer à l'heure que Dieu l'a décidé Et qu'est-ce qu'il y a si je vais faire rentrer comme moi j'ai envie Il y en a qui vont dire, tu sais quoi Moi, j'ai décidé de faire Shabbat le lundi, le dimanche, l'autre mardi, le vendredi. Chacun... La logique se dit... Puisqu'il faut faire les choses comme Dieu il attend, laisse-moi les faire à ma manière. Le président est en train de former une, une, une équipe pour, pour gouverner. Mais je trouve qu'un ministère il va dire, tu sais quoi, moi je suis ministère de la santé, laisse-moi gérer la santé comme moi j'ai envie. Le président vient lui dire, non, il faut que tu gères les dossiers comme moi j'ai envie, il faut que tu utilises le papier que moi j'ai décidé, il faut que tu utilises l'imprimante que moi j'ai envie. Pourquoi Tu m'as demandé de faire un travail, laisse le faire, tu crois que je suis compétent pour faire ce travail, laisse-moi le faire comme moi j'ai décidé de le faire. Pourquoi pas la même chose avec la religion pourquoi, a priori, d'après ces gens-là, la religion, elle est tellement limitée et elle limite énormément. Tu n'as pas une manière comment faire les choses à ta façon. Bien sûr que tu peux manger la matzah de 36 000 manières. Mais tu dois manger la matzah que la Torah t'a dit qu'il faut manger. Ah, si tu dis j'ai envie de faire la matzah avec des épices, ce n'est pas la matzah que les autres sont sortis d'Égypte. Si tu dis j'ai pas envie de saler la viande, j'ai envie de sucrer la viande. Peu importe pourquoi, on va rentrer dans les détails, pourquoi il faut vite saler, pourquoi il y a du gros sapeur. Pourquoi tant de limites Pourquoi tant de barrières Et la question, elle est beaucoup plus profonde que ça. Dieu, il est illimité. Comment est-ce possible qu'un être humain, comme chacun d'entre nous, peut s'attacher à Dieu qui est illimité Parce que c'est au final, c'est ce qu'on vient de dire. Par ça, que tu fais ce que Dieu te demande, avec la pensée et la parole, et là, tu t'attaches avec Dieu. Qu'est-ce que tu t'attaches avec Dieu Est-ce que tu as une corde Tu as une chaîne Qu'est-ce que ça veut dire que tu es en train de t'attacher avec Dieu De toutes les façons, il est illimité, tu ne pourras jamais t'attacher avec Dieu. C'est comme si je te disais que dans une petite bouteille, dans un petit verre, tu mets une bouteille d'un litre. Ça ne rentrera pas. Le, le verre, il est limité. Le verre, c'est un verre, c'est pas un litre. Tu peux verser, ça va déborder, ça ne va pas rentrer à l'intérieur. Le même exemple que la Gmara, la main sans arrêt. Est-ce qu'un éléphant peut rentrer dans le trou d'une aiguille C'est impossible. Très bien. La réponse, elle est que si on parle de manière logique, oui, c'est vrai. On n'a aucun moyen de pouvoir s'attacher ou attraper Dieu avec nos propres forces. Comme on sait qu'est-ce que représente Dieu qui est spirituel, qui n'est pas limité, qui est illimité, qui est tout puissant. Même si on sera les personnes les plus spirituelles sur Terre, on va s'asseoir, même si on va s'asseoir sur une montagne, et on s'assoit sur une montagne en fermant les yeux et fermant les mains, on va décider de quoi faire. De ne pas manger, pas boire, pas respirer, pas bouger pendant une semaine, de devenir mystique spirituel, on ne pourra pas attraper Dieu. On n'a aucun moyen d'attraper Dieu. Peu importe si tu parles de l'âme, si tu parles des habits, si tu parles du cœur, si tu parles de l'action, si tu parles du sentiment, si tu parles de la tête. Pourquoi Tout simplement, Dieu est tout puissant, Dieu est infini, et nous sommes finis. Aucune façon de faire ou d'être, la meilleure qui soit sur terre, ne te rapprochera pas d'un millimètre à Dieu. Tout ce qu'on va faire restera dans le règne matériel, pas dans le règne spirituel, dans le règne humain limité. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors pourquoi on fait la Torah des Mitzvot Comment est-ce possible qu'on te dise que concrètement on se rapproche de Dieu La seule manière de se pouvoir de se rapprocher de Dieu, c'est si Dieu, de son propre gré, se tourne vers nous et il nous montre le chemin à comment s'attacher à lui. Toi, avec ta façon de faire, si moi je décide qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, par ma propre volonté, je ne pourrai jamais m'attacher à Dieu. Comme on va voir tout de suite avec Abraham, comment Abraham il a découvert qu'il y avait Dieu sur terre. Si Dieu me tend une perche, si Dieu me tend une corde, si Dieu me tend un moyen de pouvoir s'attacher avec lui, si lui descend vers nous et nous dévoile sa volonté, il me donne la possibilité de faire sa volonté, par ça je m'attache avec lui. Mais moi tout ça je ne peux jamais l'attraper. Il est trop élevé, il est trop illimité. Il a aucun rapport avec la humain qui est limité. Analysons ensemble l'histoire d'Abraham, le grand prêtre, le, le, le premier patriarche. La Torah ne parle presque pas de sa vie jusqu'à 75 ans. On ne parle pas maintenant des Midrash, des histoires, il a découvert Dieu très bien. La Torah, je parle. La Torah, te dit qu'on sait qu'à 3 ans, il a reconnu qu'il y avait un Dieu. Après, on sait qu'il a détruit les idoles de son père. Après, il a sauté dans le feu à Ur-Kazdim parce qu'il avait cette foi en Dieu 
Nimrod, qui l'avait jeté dans le feu, et il a été sauvé. À l'âge de 40 ans, Maïmoni nous dit, il a commencé à répandre le fait qu'il y a un Dieu sur terre, il a fait des débats, il a écrit des livres, il a réussi à influencer sur des milliers et des milliers de personnes, père du monothéisme, de reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. Et après tout ça, à l'âge de 75 ans, tu viens à la Torah et te dit, on découvre Abraham. Dieu il vient, il lui dit, Lech lecha, mehat lecha, mehat lecha, mehat lecha. Va t'en de ta terre, pars de chez toi, pars de tes parents, pars de la terre d'où tu es, ton pays natal, et va vers la terre, je vais te montrer. Je vais te montrer. Où tu étais jusqu'à présent Qu'est-ce que tu as fait pendant 75 ans On n'entend pas parler. La Torah n'en parle pas un mot. La Torah, on peut croire qu'elle fait exprès de, te rien, de rien te raconter. Qui était cet homme-là jusqu'à présent La seule chose que la Torah, elle te dit, Dieu, il vient et dit à Abraham, « Lech, lech, va-t'en. » 75 ans. Et, et avant D'où tu viens Nomme un premier ministre. J'ai entendu parler, je ne sais pas c'est qui. Les gens te disent ça aujourd'hui. D'où il sort Alors on te dit, dans sa circonscription, dans sa ville, les gens, ils le connaissent. Mais là, on parle de Dieu, il vient et dit à Abraham, le père du monothéisme, etc. Rien. A tel point qu'on dit qu'Abraham est devenu le premier juif, bien sûr que le peuple juif est né après, après matin de Torah, il est devenu le premier juif à l'âge de 75 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant 75 ans Qu'est-ce qui s'est passé après Quel était le point marquant Quel était le point tournant qui a fait en sorte que jusqu'à 75 ans, c'était un Abraham et après 75 ans, il est devenu un autre avant pour les prochains 100 ans. La réponse, elle est. Jusqu'à 75 ans, tout ce qu'il a pu faire, c'était ses propres actions, par sa propre volonté personnelle. Sa logique, ce que lui, il avait compris, ce que lui, il a fait comme recherche, mais il n'avait reçu aucun ordre de Dieu. Puisqu'il n'a reçu aucun ordre de Dieu, il n'y avait aucun lien réel entre Dieu et Abraham. C'est resté dans la valeur humaine, la valeur logique, la valeur naturelle. La première fois qu'il s'est vraiment attaché à Dieu, c'est au moment où il a reçu cet ordre de Dieu à l'âge de 75 ans. Il a eu le premier contact en direct avec Dieu, jusqu'à l'homme. Et donc si on peut dire, Abraham s'est converti à l'âge de 75 ans. C'est pour ça que la Torah elle commence à faire allusion à Abraham à cet âge-là. Avant ça, c'était très beau ce qu'il a fait. Mais c'était ce que sa logique l'a fait comprendre. C'était ce que lui, il a fait comme recherche. Il n'y avait aucun symbole, il n'y avait aucune manière de la part de Dieu de montrer qu'il est d'accord avec ce qu'il fait, qu'il a raison dans ce qu'il fait. Peut-être qu'il est totalement en train de faire la plus grande erreur sur terre, etc., etc. Ça veut dire quoi Que le lien qu'un juif commence avec Dieu, quand est-ce que ça commence Pas quand j'ai mes propres idées. Pas quand j'ai mis ma propre volonté en application. Mais quand je commence à mettre en place ce que Dieu m'a demandé de faire. Quand je fais sa volonté, là je m'attache à Dieu. On a un autre exemple. Avant de, avant de parler d'exemple. Donc la plus bonne nouvelle qu'on a d'aujourd'hui, la... Euh, la, 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 la nouvelle la plus importante qu'on apprend aujourd'hui, c'est quoi C'est que Dieu nous a donné une corde, Dieu nous a donné un moyen de pouvoir se rapprocher de lui. Et quel est ce moyen En un mot, la Torah. Quand Dieu nous a donné la Torah, il nous a dévoilé qu'est-ce qu'il attend de nous. Il attend de nous 613 commandements. Quand nous faisons les mitzvot, quand nous faisons la volonté de Dieu, on se rapproche à Dieu et automatiquement on s'attache avec lui. Et là, la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi tout doit être précis au millimètre près. Pourquoi Parce que c'est seulement comme ça qu'on fait la volonté de Dieu. C'est seulement comme ça qu'on s'attache avec Dieu. Quand les détails ne sont pas comme il faut, ce n'est pas l'ordre de Dieu que tu as fait. C'est ce que toi tu as voulu faire. Qui ne fait aucun, aucun contact, aucun lien avec Dieu lui-même. Quand une femme va acheter un bijou, par en connaissance de cause, elle va vérifier différents types de bijoux. Peut-être qu'elle va trouver un bijou qui est magnifique et parfait. Mais après quelques minutes, elle va dire, mais ça, c'est pas moi, ça ne me reflète pas. Jusqu'à ce qu'elle refait, elle revoit un bijou, elle va dire, ça, c'est le bijou qui est le plus adapté. Tu vois trois bagues, l'une à côté de l'autre, quelle est la différence Dans les détails. La bague est la même, c'est le même cercle, c'est les mêmes diamants. Alors, un, le diamant, il est rond, l'autre diamant, il est carré, l'autre diamant, il est deux diamants, un sur l'autre. Mais par rapport à la personne qui le porte, pour elle, celui-là lui parle, celui-là ne lui parle pas. Ça, c'est ce qu'elle a besoin, ça, c'est ce qu'elle n'a pas besoin. C'est exactement la même chose avec la Torah. Tout rentre dans le détail. Pour Dieu, c'est quelque chose qui est totalement difficile. Pourquoi Parce que puisque Dieu est l'infini, illimité, comment il peut se contracter tellement pour se limiter à 613 commandements Quand la Torah elle vient et te dit que Dieu il nous dit « Je suis Dieu ton Dieu » dans les dix commandements, qui est adopté par toutes les nations, gravé sur beaucoup de bâtiments aux états unis etc., on voit ici quelque chose de tout puissant, quelque chose de très fort. On voit ici que Dieu s'est limité à descendre sur la planète Terre pour nous faire savoir quelle est sa volonté. Et de l'autre côté, pour Dieu, c'est une descente, ce qui pour nous est pris comme le moment où le peuple juif est devenu 
le peuple choisi, le peuple qui a accepté de prendre la Torah à la rigueur, Dieu il aurait dû descendre et dire seulement trois mots, « Je suis Dieu ton Dieu ». Et néanmoins, on voit que Dieu, à chaque fois, il descend et il te donne tous les dix commandements. Et on ce n'est pas le cours d'aujourd'hui de voir les détails de ces dix commandements qui sont apparemment très banals et qui sont des choses que même si Dieu ne donné, si les aurait pas données, on les aurait totalement fait sans qu'il nous les donne. Alors pourquoi il a cherché à se limiter, se contracter en nous donnant ces 613 commandements Tout ça pour nous. Parce que s'il n'aurait pas fait une telle chose, automatiquement on n'aurait eu aucun moyen de s'attacher à lui et on serait resté totalement dans l'obscurité. Ça c'est ce que la mort à continue maintenant dans le premier par... prochain paragraphe. Si Dieu il est illimité, comment on peut l'attraper par ça qu'on va faire 613 000 votes limités Et il répond que dans l'endroit où tu trouves la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu, c'est là-bas que tu trouves sa, la manière comment il s'est contracté pour descendre sur cette planète. Avec différents versets. Af, tu vois, Af d'Akadosh Baruch Après le point. Af d'Akadosh Baruch malgré que Dieu n'y craint une sauf. Malgré que Dieu il a appelé illimité, Velik Dulato a une très carré à sa grandeur. Il n'y a pas de limite. Velet, marche à votre fils avec l'al. Tu veux que je te montre Velet, marche à votre fils avec l'al. Il n'a aucune pensée qui peut le comprendre et qui peut être en contact avec lui. Puisqu'on ne peut pas comprendre réellement qui est Dieu. Vechen, Birtsono, Vechomato est pareil avec sa volonté et sa sagesse. Qui est directif, comme c'est écrit, En Rekel et Dvonato. Que malgré que tu vas essayer de faire des investigations et d'essayer de chercher pour comprendre qui est Dieu, tu ne vas pas pouvoir le comprendre. Octive, et comme c'est écrit dans un autre verset, à Rekel, si tu vas faire des recherches pour ça, pour comprendre qui est Dieu, est-ce que tu penses que tu vas trouver Ou bien, Octive, c'est écrit dans un autre verset, Kilo, marche votre taille, marche votre terre, que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et donc, après toutes ces preuves et tous ces versets qui sont écrits dans la Torah, comment la sagesse humaine peut comprendre la sagesse de Dieu Il est à Zembrou, c'est ça que les sages nous ont dit. Mais ma comme, Shatam, Motsek, Dulato, Shalakotech, dans l'endroit où tu trouves la grandeur de Dieu. Là-bas, tu trouves son, euh, le, le, com comment il est humble, comment il se rabaisse, comment il descend, jusqu'à pouvoir donner la capacité, la possibilité à l'humain de pouvoir l'attraper, de pouvoir s'attacher avec lui. Dieu a contracté à Kadeshbor, ou Dieu, et retenant le Khormato, sa volonté, sa sagesse, dans ces 613 commandements de la Torah et dans leur loi. Ou Betirou, Féotiot, Tanach, et en composant toutes ces lettres de la Bible, de la Torah, de Vim, de Tuvim, avec tous les différents mots et toutes les différentes lettres, ou Drachaten, avec tous les commentaires qu'il y a dans les Agadot et Midrashim, de Chachamim, de Zal, de Nochachamim, de Nassach, pourquoi il a fait une telle chose Birdesh, et Kol, Anchama, afin que toute âme, Roi, Venefesh, souffle, et âme qu'il y a dans le corps de l'humain, Touchan, la Sigan, Benada, donc tout le but de cette contraction, c'est afin que nous, on puisse le comprendre à notre manière, et faire la volonté de Dieu, ou les Kaïman, et mettre ça en application. Tout ce qu'on peut faire avec la passée, la parole et l'action. Va aller des et par ça, tu te la bêche, va s'habiller, l'âme, brûler sa prénotaire avec ses différents dix attributs, biche le chat, le wushim et le dans ses trois habits, qui sont la pensée, la parole et l'action. Donc avec ça, le mot de il t'explique. Comme quoi, que tu veuilles ou pas, si tu cherches et tu veux pouvoir t'attacher avec Dieu, la seule manière de le faire, c'est en mettant en application ce que lui t'a donné à faire. Pourquoi Parce que c'est le seul moyen de t'attacher avec lui. Sans ça, tu ne t'attaches pas avec Dieu. Sans ça, tu ne peux même pas t'attacher, tu ne peux même pas, même, pas, même pas être proche de Dieu. Le seul moyen de pouvoir être proche avec lui, c'est si tu fais ce qu'il t'a demandé à la lettre. Quand un chef cuisinier te demande de faire un gâteau, et il te dit que ce soit de, de, du citron et de la vanille, et toi tu as décidé de mettre du caramel à la place, personne n'a dit que le gâteau est mauvais. Le gâteau il peut être très bon, mais ce n'est pas le gâteau qu'il t'a demandé. Le la réponse, c'est que, qu'on l'a dit la dernière fois, alachiquement parlant, la personne n'a pas fait la mitzvah. Tu ne pas lui enlever la douleur, les preuves, les difficultés, tout ça. Il est, il est récompensé pour tout ça. Mais concrètement, la mitzvah, il a fait. Est-ce qu'il a plus de valeur Ce n'est pas plus de valeur. Est-ce est que tu as fait ou tu n'as pas fait C'est le cours qu'on a vu la soir, Je ne sais pas si tu as vu le cours de lundi soir. Est-ce que, est que Dieu cherche l'effort ou est-ce que Dieu cherche l'excellence C'est le cours de lundi soir. Concrètement, si je me dois mettre sur la balance. Au jour d'aujourd'hui, il a fait cette mise en il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il a un blanc, l'autre il a un. Mais ce n'est pas que ça qui compte. Il y a tout le reste, il y a tous les alentours, il y a tout ce qui est tout, 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 tout l'entourage. Et avec ça, on va terminer avec une fameuse histoire qui racontait une fois un Schler à Chabad en Australie. Quelqu'un lui a demandé pourquoi la Torah est dans les détails. Quelle différence si j'ai fait les choses de cette manière ou j'ai fait les choses d'une autre manière Et il n'a pas, pas reçu de réponse. Une semaine, deux semaines. Comme on a l'habitude, tu appelles les gens une fois, deux fois, trois fois, dix fois, tu laisses des messages, tu envoies des emails. 
Jusqu'au jour où quelqu'un a besoin de toi, il se rappelle qu'il faut te rappeler. Mais en général, il ne pas rappeler. Ça arrive. Bref, il rencontre un jour et fait... Pourquoi je n'ai pas reçu de réponse de votre part Et il lui dit, tu sais quoi, je t'ai envoyé un email plusieurs fois. L'email, il est revenu. Et quand j'ai regardé dans l'email les détails, pourquoi il est revenu J'ai vu l'adresse que tu m'as donnée. Il manquait un point dans l'adresse. C'était écrit, monsieur tel, arrobase, etc. Mais il manquait un point au milieu. Et pour ça, l'email n'arrêtait pas de venir. Et moi, je me suis demandé la question, il lui dit, si tous les détails sont là, hein, quelle différence si un point il manque Un homme normal n'est pas capable de comprendre. Je t'ai écrit presque la même chose. Je n'ai pas écrit tous les détails. Imagine-toi qu'à la place d'un email, tu envoies un courrier. Et à la place d'écrire la vue de la République avec un E à la fin, tu as écrit la vue de la République sans E. Ça finit avec un U. Tu penses que le lettre n'a pas arrivé Le lettre n'a arrivé. À part s'il y a des gens qui ne savent pas lire, en général, même la République avec ou sans, ils ne font pas la différence. Pourquoi quand j'envoyais un email, parce qu'il manque un point, il y a une différence Quelle différence qui manque le point, pas point, l'idée, elle est là, la personne est là La même chose avec le tort. Quelqu'un de normal ne peut pas comprendre pourquoi on fait attention à tellement de petits détails. Mais Dieu, qui comprend quelle est la manière avec laquelle on peut s'attacher à lui, Dieu, il s'est valorisé le petit détail. Oui, 6 heures entre les la viande et pas 5 heures et demie. Oui, la matin sans un grain de remède. Oui, de faire attention, le Shabbat rentre à telle heure et termine à telle heure. Nous, on n'est pas capable, mais Dieu te dit, c'est la manière que moi j'ai décidé que je veux que tu t'attaches avec moi. Tu peux faire autrement. Tu peux décider de t'attacher différemment, mais à ce moment-là, tu ne t'attaches pas avec moi. Tu peux choisir un bijou pour ta femme, mais si ce n'est pas ce petit détail qui fait la différence, parce que c'est de l'or rose, au lieu de l'or blanc, au lieu de l'or argent, ou parce qu'il y a la couleur bleue qui est sur la pierre, va comprendre les détails. Qu'est-ce que tu prends en tête les mêmes... Pourquoi celle-là, elle est à 1500, celle-là, elle est à 1000 C'est les mêmes, les mêmes pierres, les mêmes... L'autre dit non, parce que dans la fabrication, là, c'est 18 carats, et là, c'est 14 carats. Et alors, <rire> tu vois, où c'est écrit 14, 18 C'est ce que la personne te dit. Non, mais plus qu'il y a ce petit détail qui compte, ce détail fait toute la différence. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. La prochaine fois, on verra la suite, qui est pourquoi la Torah, elle est exprimée, et elle peut s'exprimer seulement matériellement. Et c'est comme ça qu'on s'attache avec Dieu, et là, on comprendra le lien qu'il y a entre la Torah et l'eau. Pourquoi tu aurais la Torah à comparer avec l'eau Si Dieu veut, après, il y aura après le chapitre 4, on commencera le chapitre 5. Et dans le chapitre 5, on verra essentiellement est-ce que, comme dans la vie courante, on doit prendre des fois un break, on doit se reposer, on doit prendre des vacances, est-ce qu'un juif peut prendre des vacances à la Torah Ou bien, on ne peut pas prendre 24 sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps qu'on est sur Terre, on doit être connecté avec la parole de Dieu. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.